Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Tổng thống Nga Putin đã nhận báo cáo về mẫu máy bay ném bom mới đầy hứa hẹn. Lý do bất ngờ sau việc Nga khiến thổ luôn e dè và xuống nước ở Syria. Ông Biden cảnh báo hậu quả thảm khốc ảnh hưởng đến vị thế của nước Nga. Tổng thống Nga Putin đã nhận báo cáo về mẫu máy bay ném bom mới đầy hứa hẹn. Mẫu máy bay này sẽ là một phi cơ ném bom chiến lược tàng hình với tốc độ cận âm và vũ khí trang bị mạnh mẽ. Người đứng đầu UAC, ông Zuri cho biết đã có báo cáo chi tiết về vấn đề Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp riêng với ông chủ điện Kremlin. Đặc biệt, ông Zuri cho hay, đối với lực lượng hàng không chiến lược thì tình hình đang cân bằng. Các hợp đồng với khách hàng của chúng tôi, đại diện là Bộ Quốc phòng đã được ký kết. Những hợp đồng đã được ký kết bao gồm việc sản xuất những chiếc Tu-160M hoàn toàn mới và hiện đại hóa phi đội máy bay ném bom Tu-160 hiện có. Điều này sẽ đảm bảo công việc ổn định cho nhà máy Kazan trong ít nhất từ nay đến 10 năm tới. Ngoài ra, theo lời của Yuri Siluza, việc phát triển một nền tảng máy bay đầy hứa hẹn Pagda cũng đang diễn ra theo kế hoạch. Mẫu máy bay này sẽ là một phi cơ ném bom chiến lược tàng hình với tốc độ cận âm và vũ khí được trang bị cực kỳ mạnh mẽ. Nga phát triển tên lửa có khả năng đánh sập toàn bộ căn cứ không quân đối phương. Công ty Technodia Mika thuộc tập đoàn Rostec của Nga sẽ công bố tên lửa S-13B dành cho máy bay đầu tiên tại triển lãm hàng không Mark 2021. Đặc điểm chính của chiếc tên lửa S-13B là gây sát thương mạnh mẽ đối với các cấu trúc, hệ thống lắp đặt và cơ sở quân sự khác nhau. Đặc biệt, theo tập đoàn Rostec thì một tên lửa như vậy có thể dễ dàng phá hủy diện tích rộng tới 20m2 của một đường băng và đánh sập hoàn toàn một căn cứ không quân. Technodimica sẽ ra mắt tên lửa S-13B được tăng cường hiệu suất trên một máy bay tại Mark 2021. Theo Rostec thì nhiệm vụ chính của tên lửa trên là tiêu diệt cả thiết bị quân sự và thiết bị dễ bị tấn công trong các hầm trú ẩn xây bằng bê tông cốt thép. S-13B có khả năng xuyên qua lớp đất dày 6m hoặc 1m bê tông cốt thép được phủ đất dài 2-3m. Với thực tế là hàng chục tên lửa như trên có thể bắn vào mục tiêu khiến đối phương mất các căn cứ không quân quan trọng của mình chỉ trong vài phút. Đặc tính kỹ thuật của tên lửa S-13B mới nhất vẫn chưa được công bố. Iran phủ nhận tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria. Vào ngày 3 tháng 7, Iran đã phủ nhận những cáo buộc của Mỹ cho rằng Tehran hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng nước này tại Iraq và Syria, đồng thời lên án các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các tay súng được Iran hậu thuẫn tại đây. Động thái trên của Tehran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ trước đó đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nước này không kích nhằm vào lực lượng phiến quân ở Syria và Iraq do Iran hậu thuẫn với mục đích ngăn chặn lực lượng này và Tehran tiếp tục tiến hành hoặc hỗ trợ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên hoặc các cơ sở của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố cuộc không kích vào hạt sáng 28 tháng 6 được thực hiện theo lệnh của Tổng thống John Biden với các mục tiêu được cho là cơ sở mà phiến quân sử dụng làm bàn đạp để thực hiện các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhắm vào binh sĩ và các cơ sở của Mỹ tại Iraq. Hãng thông tấn EANA của Iran dẫn lời đặc phái viên của nước này tại Liên Hợp Quốc. Ông Ravanchi cho biết, mọi tuyên bố quy chụp về việc Iran đã thực hiện bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào các quân nhân và cơ sở của Mỹ đều là sai sự thật, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu, tính xác thực và độ tin cậy. Lập luận của Mỹ rằng các cuộc không kích như vậy được tiến hành để ngăn chặn Iran và cái gọi là lực lượng phiến quân được Iran hậu thuẫn, tiến hành hoặc hỗ trợ tiến hành các cuộc tấn công là không có cơ sở, thực tế hoặc pháp lý. Theo ông Ranvachi, các cuộc không kích của Mỹ được tiến hành một cách trắng trợn, vi phạm luật quốc tế, dù Washington đã bao biện bằng Điều 51 của Hiến trương Liên Hợp Quốc, trong đó quy định Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên phải được thông báo ngay lập tức về bất kỳ hành động nào mà các quốc gia thực hiện để tự vệ trước một cuộc tấn công vũ trang. Ông Biden cảnh báo hậu quả thảm khốc ảnh hưởng đến vị thế của nước Nga Tổng thống Mỹ John Biden hôm 14 tháng 6 cho biết, ông sẽ vạch ra làn danh đỏ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp sắp tới giữa hai bên sau khi tập hợp đồng minh NATO đối mặt với thách thức từ Moscow và Bắc Kinh. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Biden nhấn mạnh cuộc gặp của ông với Tổng thống Putin vào ngày 16 tháng 6 là quan trọng và ông sẽ đề nghị hợp tác với Moscow về các lĩnh vực cho chung lợi ích nếu Điện Kremlin lựa chọn như vậy. Ông Biden mô tả ông Putin là thông minh, cứng rắn và là một đối thủ xứng tầm. Tổng thống Biden cho biết, tôi sẽ nói rõ với Tổng thống Putin rằng có những lĩnh vực mà chúng tôi có thể hợp tác nếu ông ấy quyết định làm điều đó. Nếu ông ấy không hợp
Tôi không tìm kiếm xung đột với Nga, nhưng chúng tôi sẽ đáp trả nếu Nga tiếp tục các hoạt động có hại. Tổng thống Biden phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh NATO. Ông Biden khẳng định sẽ làm rõ với ông Putin đâu là làn danh đỏ. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden lưu ý rằng cái chết tiềm tàng của nhân vật đối lập Nga Alexan Navalny đang ngồi tù ở Nga sẽ là một thảm kịch và sẽ làm tổn thương mối quan hệ của Nga với phần còn lại của thế giới và với Mỹ. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 6 sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thống Biden phát biểu, cái chết của Navalny sẽ là một dấu hiệu khác cho thấy Nga có rất ít hoặc không có ý định tuân thủ các quyền cơ bản của con người. Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden gây sức ép lên ông Putin về chuyện của nhân vật đối lập Navalny. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Biden nhắc đến mối quan hệ sâu sắc của Mỹ về việc ông Navalny bị bắt với người đồng cấp Nga qua điện thoại. Về phía Nga ngày 10 tháng 6, một câu cho rằng Mỹ nhanh chóng lên án việc Nga xem nhóm của nhân vật đối lập Alexan Navalny là mạng lưới cực đoan vì ông Navalny làm việc cho Mỹ. Trước đó vào hồi tháng 4, thì các công tố viên Nga yêu cầu xem mạng lưới của ông Navalny là cực đoan và nào nhóm này đang âm mưu tổ chức một cuộc nổi dậy với sự hỗ trợ từ phương Tây. Một tòa án ở Moscow đã cấm nhóm này làm việc ở Nga. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ gọi động thái này đặc biệt đáng lo ngại. Mỹ cho rằng phán quyết của tòa nằm trong chuỗi hành động nhằm hạn chế các quyền cơ bản tại Nga. Trong ngày 14 tháng 6, thì một tuyên bố chung của NATO lưu ý rằng các hành động gây hấn của Nga tạo thành mối đe dọa đối với an ninh châu Âu, Đại Tây Dương. Tuyên bố chung trích dẫn việc xây dựng quân đội của Moscow, thực hiện các cuộc tấn công mạng, chiến tranh hỗn hợp, chiến dịch thông tin sai lệch và sát nhập Crimea. Tổng thống Biden họp báo riêng sau thượng đỉnh, báo Nga bình luận tránh bị Putin dẫn dắt. Ông Biden sẽ tổ chức cuộc họp báo cá nhân sau cuộc hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga, tránh khả năng nhầm lẫn trong khi đứng cùng sân khấu với người đồng cấp Putin. Tờ Reuters viết, chúng tôi hy vọng cuộc họp này sẽ diễn ra chân thành và thẳng thắn và một cuộc họp báo cá nhân là hình thức thích hợp để trao đổi rõ ràng với báo chí tự do về các vấn đề đã được nêu ra trong cuộc họp, về các nội dung mà chúng tôi có thể nhất trí và cả những vấn đề mà chúng tôi có những quan ngại đáng kể. Một quan chức Nhà Trắng nói với các phóng viên hôm thứ Bảy tại cuộc họp G7 ở Cabis Bay, Anh. Một cuộc họp báo riêng sẽ cho phép ông Biden, 78 tuổi, tránh được những bất đồng công khai với ông Putin trước báo giới cũng như ngăn nhà lãnh đạo 68 tuổi của nước Nga dẫn dắt cuộc đối thoại. Cuộc họp báo riêng cũng sẽ giúp tránh được các tình huống gây tranh cãi hoặc đáng quan ngại, chẳng hạn như khi cựu Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích sau cuộc gặp năm 2018 với ông Putin ở Helsinki vì ủng hộ tuyên bố của Điện Kremlin rằng Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh ngày 16 tháng 6 tại Zevena diễn ra vào thời điểm mà quan hệ Mỹ-Nga ở tình trạng thấp nhất trong những năm gần đây. Tổng thống Putin nói vào đầu tuần này, trong khi đó, thì ông Biden khẳng định muốn theo đuổi mối quan hệ ổn định và có thể dự đoán được với Moscow, nhưng vẫn sẽ giữ cáo buộc rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công mã độc gần đây vào cơ sở hạ tầng của Mỹ và có thể sẽ hiện một hình ảnh cứng rắn với Điện Kremlin trước báo giới, tờ Reuters cho hay. Ngoài các cuộc tấn công mạng thì các nội dung thảo luận gây tranh cãi có thể bao gồm các cáo buộc về vi phạm nhân quyền, kiểm soát vũ khí hạt nhân và cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Biden cũng có thể nhắc lại cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Mỹ sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ và có ý nghĩa nếu chính phủ Nga tham gia vào các hoạt động có hại, ông Biden nói với các phóng viên tại cuộc họp G7. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã nói với TASS rằng, Ông Putin cũng sẽ tổ chức cuộc họp báo riêng sau hội nghị thượng đỉnh nhưng nhấn mạnh rằng điều đó không phản ánh những kỳ vọng tiêu cực về cuộc gặp. Trước đó thì năm 2011, ông Putin khi đó là Thủ tướng Nga đã có cuộc hội đàm với ông Biden, khi đó là Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama. Trong khi ông Biden có nhiều kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, ông Putin có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp các nhà lãnh đạo nước Mỹ. Ông Biden là Tổng thống Mỹ thứ năm có cuộc gặp với ông Putin kể từ năm 1999.